Hello, hello, good evening, everyone. Good evening and welcome. So here we are once again for our third lesson. Um, hopefully tonight we're going to have a nice and smooth class. Um, we are still going to continue talking about describing problems, but tonight we are actually going to be having our first conversation. So that's a group practice that um, we're going to go ahead and develop. Um, so yeah, I think I do have them. Okay, so that's a group practice that we're going to go ahead and develop um, for this lesson, mostly at the end of it. It's not something that um, that we work on you know, from the very beginning. It's something that we're going to be working at the end. What we are going to be talking about at the very beginning is a topic that I, or the little assignment that I left you guys from yesterday, which was finding a proper way, a specific and, a, and personal way to answer to the question, how are you? Let me tell you something. Before we get started, before I go ahead and ask you the question, I will tell you why I ask you to go ahead and look for a, a creative way to answer to this question. The thing is that um, when you answer to such questions, you must try to be empathetic and also try to show your emotions with the people. So whenever someone asks you, like, how are you? They are, you know, taking some time to, um, to what? To get to know about you, to get to know about your day, to get to hear about how something went. Therefore, it is advisable that we try to um to put our best face to such questions and when we answer simple and in simple manners just as um the most common ones are just saying good or fine we are being disre disrespectful with the time that this person took to ask or to wonder about us uh another factor is that um i don't know if you guys knew this or before that i will barely barely ask you if you guys know for um, the second meaning to the word fine, does any of you guys know the second meaning for that word? In English, many words have double meanings. So for the word fine, of course, we use it to say bien, like, you know, when we answer to the question, how are you? Or when we look at something and we think that that thing looks bien. So we say fine, you know, and, and that's the, like the main or most known meaning. But there is another meaning for that word. And uh, I would like to know if any of you guys know the meaning for the word fine. So any of you has ever come across that word uh, in a different context and seen a different meaning to it? Or you have no clue about um, the other meaning for that word? All right, so I will take the silence as I know, and I will understand that none of you guys knows um, the meaning behind the word. So whenever you guys use the word fine, um, you may use it, of course, to answer to the question, how are you? And you will be answering in a dry mod. Yes, you will be um, being a, a little bit dry with your answer, but at the same time, you are going to be answering to it. But also when you use fine, you're talking about something like a multa, ¿sí? Entonces, fine es la palabra que también vamos a utilizar para referirnos a una multa. Y ese es otro de los motivos por los cuales a mí no me gusta que utilicen esa palabra. Y digo que a mí porque no voy a decir que todos los maestros son iguales, ¿sí? No todos eh, les van a pedir, ¿verdad? Que sean más creativos con su respuesta, pero es más que todo para poder generar eh, una sensación de estabilidad en la conversación. Si ustedes solo contestan con fine o good, um, piensen en cómo se sentirían si fuesen ustedes los que están preguntando eh, eso, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y solo les digan, ah, bien. O sea, no van a tener el deseo de continuar con esa conversación. En cambio, si ustedes utilizan métodos o formas creativas como las que estoy seguro que tienen para esta noche, pues van a poder generar una conversación más amena y que vaya más allá. Claro, no estoy diciendo de que todo el tiempo va a ser así. Si en algún punto ustedes no se sienten bien, bueno, ya que están las opciones sencillas. Yo solo digo fine and I'm out of here. Sí, I just say fine and it's like, ah, I don't care about this conversation. I don't want to talk about, um, you know, whatever topic this person has in mind. So it's, it's okay. 
But for conversations or for moments when you want to continue with the conversation, it's more advisable to go with more creative ways or ways that are or answers that are more personal, more attached to the um, reality of who you are or how you feel at a specific moment. So, fine. Cuando ustedes salgan, uh, escuchen más bien que alguien ha recibido una multa en inglés, esa es la palabra que van a utilizar. I have been fined. Sí, eso significa que he sido multado. I got a fine. Sí, recibí una multa. So, fine is not only an answer to the question, how are you, but it's also or a, a, an adjective to describe something that is um, good looking to say something or that has good um, attitudes or good um, adjectives to it. But it's also used to describe an amount of money you have to pay because you have done something wrong. So basically, that is the meaning behind the word fine. Um, so I will start. I will ask you the easiest question tonight, simply, how are you? And I would like to hear more creative ways to answer to it apart from just saying fine and good. Aquellos que solo contesten con fine and good, les va a caer un castigo. Van a tener que bailar niña pomponte frente a nosotros. Sí, aquí tengo la bocina. No, es drama tampoco. Eh, pero... Eh, por favor, sí, traten de usar su forma más creativa, o sea, espero que sí hayan hecho su tarea y que tengan una, eh, una mejor respuesta, ¿verdad? Que simplemente decir fine and good. So, let's see, um, I think we're going to start with um, Noemi. Tell me, how are you? Uh, I was very busy today. Okay, so that's something. I was pretty good today. All right, nice. Yeah. Um, how about uh, let's see, Dennis? How are you, Dennis? Mm, I'm glad you're asking me uh, and that. Um, uh, I'm really sorry about uh, this class. Um, I'm glad to see you again. All right, there we go. Very good, very good. You think the word glad is a amazing replacement for the word fine or the word good. You know, whenever you say, um, I am glad to do this, I am glad to do that, it's much better than only saying, uh, I'm good and I'm fine. And in that way, we what, uh, or in the phrases that you use, you show excitement, you know, for the person or for the activity that you're going to be developing. And that, of course, is going to um, put you in the right position to create more trust and have a better conversation or have a better time in the activity that you are about to, to develop. All right. Um, how about Daisy? How are you, Daisy? Hey, I, I'm better at yeah. I am better than yesterday. All right. Very good. That is a, a proper answer as well. That is a very good answer because um, normally what we do or uh, when we answer to this or when per people are interested in, you know, the way or, or the feeling that we have at a specific time, we want to show, as I said before, some excitement about it. And if you say that you're better than yesterday, that means that... Um, you're having a good day and you don't only say I'm good, but you know, you're saying that you have a better day today than yesterday. Sometimes, of course, we are going to have moments when we don't feel our best and we're going to get to that in a, in a little bit. Um, we're going to get to see some ways that we can use to answer when we're not feeling our best. And that is also one way. I'm not feeling my best. You can say that when you're not, you know, um, on the best mood. I'm not feeling my best. Uh, okay, Goches, how about you? How are you? Uh, I think I'm going to, to have to dance. <laughs> uh, <laughs> no. Come on. Uh, uh, I'm great it, because it has uh, many things. My day has many things important to, and I, I feel wonderful. All right, very good. You use two different answers. I feel great and I feel wonderful. Those are very positive and sometimes positivity, when we put positivity into the activities that we develop or the conversations that we have, we also make the other person feel that way. Maybe the other person is not feeling the best, but just imagine, just, just imagine that you're walking along 
a park and just for fun, just for the heck of it, you ask people, how are you? And everybody answers in a bad mood. Everybody tells you, I'm not my best. I'm not doing my best. I don't feel well today. I'm feeling under the weather. I feel very bad. I feel terrible because of this, because of that. So if you only get bad answers or bad moods in all your questions or as an answer to all your questions, of course, you're not going to be um, feeling creative or have any creativity at all. Um, so, or feeling any positivity at the end of, of your journey. Therefore, it is not going to be the best day. But if at least two people out of 10 that you ask um, answer in a positive way, maybe you're going to feel a little bit better. So an answer like the one you just gave, coaches, may bring up somebody's mood and it may also help um, someone, you know, to um, to feel better about their days as well. Uh, so bodies, we see that body says that the answer is so far so good. Nice, very nice. That is an answer that is not positive, not negative. When you say so far so good, you say that, you know, I mean, you are saying that you're good, yes, but it's not with excitement. You only answer with a neutral way. You know, it's basically like when you say so-so, so you're being neutral about uh, your answer. You're not um, letting the person know if you're feeling bad or if you're feeling good. It's just, you know, a neutral way of answering. It's basically the same as the one that I use. In my case, when people ask me how, are, how I'm doing, I normally will answer with something like, um, just hang in there, see? Just hang in there. That's, as I said, a very creative way. Um, you don't tell the person that you're doing good or doing bad. You're just saying, el, el decir just hang in there, básicamente se va a entender como, pues, aguantando, sí. O sea, ahí va, viviendo. So it's not, it's not bad, it's not good. It's just uh, an answer to the, to the question. Just hang in there. I don't know if any of you guys are fond of the um, Hangover movies. I don't know if any of you has ever watched the Hangover movies. But if you have, on the third movie, where Chao is um, in prison, there is a poster at the back that says, hang in there. See? Hang in there. Uh, and the, that poster is basically what got me the idea, you know, to see and understand what that means. And I understood that it means solo aguanta, ¿sí? Entonces, cuando decimos just hang in there, básicamente significa, pues, aguantando, ¿verdad? Y aquí yo me equivoqué porque es hang in there, ¿sí? Just, one sec, just hang in there. There. All right. So, that might be another option, you know, when you don't want to, um, to let people know if you're doing good or bad, you can take that one as well. All right, so two more people. I want to hear two more ways in which you guys can answer to this question. And those people are going to be um, Ana Mendoza. How are you, Ana? Good evening, teacher. Good evening. Uh, sunshine all day long. Okay, sunshine <laughs> all day long. Very good. <laughs> Very nice. There is Thanks. a very, very, very positive answer as well. All right. Very good. Brillando todo el día. Great. Very, very good. Um, how about the last one I would like to hear from tonight is going to be, um, Eraivin. Tell us, Eraivin. How are you? Uh, I'm very good, teacher. Ready to listen to you. To listen. Ready to listen to you. Okay. And ready to learn more. All right. So we go, you know, with a answer related to the activity that we're developing right now. And that also relates or creates a better atmosphere than only saying good. So very good, guys. I like the way that we, I mean, at least some of us got, um, you know, a creative way of answering to this question. Um, it doesn't mean that we're always going to be using the same way, as I said before. Sometimes we're not going to be feeling our best. Sometimes we're going to have bad days. So when those days come, you can be honest and just say, I don't feel my best. I will send you some options for, for whenever you don't feel, um, you know, good or when you feel bad. 
And you can say something like, I don't feel my best today. Um, you can use something like, um, I've had better days. I've had better days. Um, you may also, when you're feeling a little bit sick, you can say something like, I'm feeling under the weather. So eso significa básicamente que se sienten um, como, como si están, ¿verdad? Como con el, el, el clima encima, con las nubes encima, o sea, que nos sentimos nublados, nos sentimos mal. So yeah. Um, I feel under, I'm feeling under the weather. Um, you can also say something like, esta es muy poética y de hecho me la robé de una película, así que eh, no es una tan común. Se, la he escuchado un par de veces, sí, pero no es tan común. Y es la frase, the sun will shine on us again. Sí, the sun will shine on us again. Okay, so the sun will shine on us again. Okay, so we heard that Giselle says that... Um, Over there, creo Giselle, no sé si me equivoque, pero creo que quizás sería la opción el decir there, there, sí, there, there. Cuando decimos there, there es similar a decir el so, so, y eso significa pues ahí, o sea, decir más o menos, sí, there, there, o sea, no estoy tampoco, ¿verdad? Como en el caso de decir um, so far so good. No estoy necesariamente contestando de forma súper positiva, pero tampoco de forma negativa. Simplemente facilito la respuesta a la pregunta que me han hecho. So, there, there, sí, there, there. All right. Um, so, here we go. And we're going to be looking now at uh, a conversation. As I said before, tonight we're going to be practicing this conversation. And uh, the conversation takes place between two people. It's, of course, going to follow the same idea, which is uh, fixing problems or describing problems. And uh, we have in this conversation, Miss Locke and, uh, um, very good, and uh, Mr. Mr. Burr. All right, so those two are the people that take part on this conversation. The conversation should go as following. Oh, sorry. Yes, Nadia, tell me. No, I'm sorry, teacher. Oh, okay, no problem. Um, so we have that. Um, the conversation goes as following. Hello, hello, Miss Luck. This is Jack Burr. Oh, Miss Mr. Burr, in apartment three hundred five. Oh yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? Wait, I have to do this. Okay, need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what's wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything I try to cook. Really? Okay, I'll have someone look at it right, right away. Thanks a lot, Mr. Miss Locke. Oh, by the way, Mr. Burr, are you sure it's the oven and not your lock? Oh, sorry, and not your cooking? Sorry, sorry, sorry. And not your cooking? So, um, the conversation is very simple. We um, have in this occasion that um, Miss Luck will be the, what? Maybe the manager of the apartment um, or apartment building where Mr. Bird lives. And she is answering to the call that he's making to report a problem with his oven, all right? Um, we have in this interaction over here that um, she says or she implies that it's a refrigerator, the one that is uh, broken. It might mean that before she has had to help him with the refrigerator or with problem with, with his refrigerator. But no, now he says that it's not the refrigerator, it's the oven. The oven is the one that is misbehaving. And uh, of course, to follow up the conversation, she asks what is wrong with it? What is, you know, the problem that he has? And then he mentions that the temperature control is the one that maybe needs to be adjusted because the oven keeps burning everything that he tries to cook. Um, then, you know, as a proper answer, she says that she's going to send someone to have a look at the oven to see how they can fix it. 
Um, then of course the conversation goes on when he thanks her for for the help. Um, and then this has to be taken as a joke. Sí, este tipo, esta frase de acá, eh, regularmente, y como consejo, no sé si ustedes verdad tengan buen sentido del humor, y se los digo así porque conozco personas que son muy profesionales en el idioma, o sea, que son muy buenas con el inglés, pero son bastante malas con las bromas, ¿sí? Una eh, antigua mejor amiga mía tenía esa, esa situación, digamos, que ella era muy buena en inglés, pero cuando alguien le hacía una broma, no la entendía. O sea, le costaba mucho. Tenía uno que explicarle bien, 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 bien a detalle qué era lo que le habían dicho para que lograra entender. Y pues en inglés, así como en español, ¿verdad? Eh, las bromas pues son muy comunes. O sea, y es eh, importante que nosotros logremos desarrollar también eso, ¿verdad? El sentido del humor. Porque pues no todo el tiempo las conversaciones que tengamos van a ser con un sentido serio. O sea, cuando empecemos ya a conversar con personas... Eh, del extranjero que se comuniquen con nosotros en inglés, claramente vamos a necesitar eh, ser capaces, ¿verdad? De, um, pues de entender exacto el sarcasmo, o sea, entender las bromas que, que alguien nos pueda hacer. Entonces ella le dice, by the way, Mr. Burr, are you sure it's the oven and not your cooking? O sea, ella le dice, ¿está seguro que es el horno y no um, su cocina o su forma de cocinar? Entonces, o sea, básicamente le está queriendo decir, ¿verdad? Que quizás no sea el horno el que esté quemando las cosas, sino, sea que, sino que es él quien quizás no sabe cocinar. Entonces, ahora, como me gusta eh, que funcionen estas conversaciones, es de la siguiente manera. Primero, antes de, um, de continuar, ¿verdad? Quisiera tener al menos a dos parejas que la practiquen. De esa forma, vamos a poder identificar quizá palabras que se nos complique pronunciar o frases en las cuales podríamos tener una, una, digamos, una lectura más fluida, porque eso es bastante importante. Por otro lado, eh, después de eso, no sé si ustedes han trabajado previamente con eh, conversaciones, pero la mejor forma que yo he encontrado para trabajar con ellas es que ustedes hagan una captura de pantalla, ya sea en su teléfono o en la computadora. ¿sí? Capturan la pantalla donde se muestra toda la conversación y más adelante, ya cuando nos acerquemos al final de la clase, vamos a ir, ¿verdad?, a los breakout rooms. Y allí, ustedes lo que pueden hacer es compartir la pantalla de su computadora o su teléfono y el resto de los compañeros, o sea, porque cuando vamos a los breakout rooms es aleatorio, ¿verdad? O sea, no quedamos en orden nadie con nadie, sino que eh, nunca se sabe quiénes vamos a trabajar juntos. Entonces, el resto de los, uh, de los compañeros le podemos compartir perdón, esa captura, con uno que lo haga es suficiente. Para hacer esto es bastante sencillo, ustedes simplemente deben eh, buscar una opción, ¿verdad?, que van a tener dentro de la barra de opciones en su computadora o teléfono, que es la flechita verde, normalmente, que esta nos ayuda a poder compartir. Ustedes en la computadora principalmente van a poder compartir toda la pantalla. Así que lo que he visto que muchos hacen es que toman la captura y la pegan ya sea en Paint o en Word, en cualquier, ¿verdad?, página donde, o, o más bien aplicación donde la puedan eh, pegar fácilmente y ahí pues pueden extenderla, pueden poner eh, la página en pantalla completa y así los demás van a poder visualizar la conversación. Como les digo, uno nada más se puede encargar de esto, no es necesario que todos lo hagan, pero pues la mejor forma creo que sería esa. Así ustedes van a tener la facilidad de visualizar la conversación y poder practicarla cuando llegue el momento de que hagamos eso. Como les digo, será hacia el final de la clase. ¿Sí, Nadia? Teacher, please, your send the conversation in the WhatsApp group. Yes, I can also do that. Um, what I would like... Okay, that's okay. Yes, that's the other way that I was going to tell you guys about. Because, yeah, when we um, go to have these conversations, I can also send them on the WhatsApp group and you can read them from your phone or um, or your computer. Um, so, yeah, you can use either or. Um, hopefully, you guys will get to this other way. But, of course, I will send it when we go and have the conversation. Right now, we are going just to continue with the practice. So, I would like to have two participants to uh, who will volunteer to practice this conversation. So, so sorry. Okay, Nadia, and who would like to join Nadia on the practice?
already. So it seems like, I oh, great. There we go. Okay, so Nadia and Maritza. Good. So you may start whenever you're ready. Uh, I start. Okay, Nadia. Hello. Hello, Miss Locke. This is Jack Bart. Oh, uh, Mr. Burns. In apartment 305. Oh, yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what's wrong with that? With it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything. I try to cook. Really? Okay, I, I will have some look at it right away. Thanks a lot, Miss Locke. Oh, by the way, Mr. Moore, are you sure it's the oven and not your cooking? All right, very good. I like the way um you use the rising intonation with the questions, Nadia. That is great because when uh, we have questions, the last word in the question always has to be, you know, pronounced in a rising intonation. Like um, in the example of the second question, refrigerator next fixing again, or when we have the third one. So what's wrong with it? So all the time, the, the last word in the question ends in a rising voice. So very good, great, great, great. Um, I would like to see if I have one more couple, see, two more participants who would like to practice this conversation. If there is no volunteers, of course, I will go back into the list and grab some of you. So, Goches, who is going to join Goches in the practice? Jenny. Very good. So, Goches and Jenny, um, go ahead, guys, whenever you're, you're ready. Okay, I start. Hello. Hi. Hello, Miss Luke. This is Jack Bor. Uh, Mr. Bobo? In apartment 305? Oh, yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what's wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything, and I try to cook. Really? Oh, I will have some, someone look at right away. Thanks a lot, Miss Luck. Oh, by, by the way, Mr. Ball, are you sure it's the oven and not your cooking? All right. Very good. Good, good, good. Great job, guys. Muy bien. Entonces, cositas a resaltar. Hay... Uh, un detalle que no sé qué tanto ustedes lo puedan conocer acerca del inglés también. Hay muchos detalles, pero este es uno bien importante y es uno que se conoce, una característica que se conoce como linking sounds. Sí, linking sounds eh, se, se utiliza en muchas oraciones y la característica o la facilidad que este nos provee es que tenemos eh, la posibilidad de unir dos o tres palabras diferentes y hacerlas que suenen como una sola, ¿sí? Y eso se ve muy, muy a menudo en inglés. O sea, por ejemplo, aquí una de estas sería esta frase de acá. Look at it, ¿sí? Look at it. En lugar de dividir palabra por palabra y decir look at it, decimos look at it, ¿sí? Look at it right away. Look at it right away. Por eso mismo es que en muchas ocasiones el inglés... Suena, y muchas personas lo, lo dicen, ¿verdad? Más que todo cuando no lo han a, empezado a aprender. Suena como una sola chachazón. O sea, suena como si um, las personas están como disco rayado a veces hablando. Entonces, eh, es por esto. Porque utilizan bastante los linking sounds. Y esto es algo que, o sea, la misma fonética del idioma lo permite. No es eh, algo que sea, digamos, un uso inapropiado del idioma, sino que es simplemente una característica, ¿verdad?, que tiene. En español, cuando las personas utilizamos palabras una al lado de la otra y no establecemos una diferencia entre una palabra y la otra, eso se oye mal. 
o sea, y no es bien visto, sí, pero eso es en el español. En cambio, en inglés es algo bastante común. Dependiendo de la zona, o tal vez incluso, y eso va a sonar mal, pero incluso puede depender de la clase social a la que pertenece la persona con quien ustedes estén conversando, así va a ser menor o mayor eh, la utilización que este le dé o esta le dé a los Linkin Sounds, ¿sí? Entonces, eh, en zonas, por ejemplo, como California, Nueva York, es muy, muy común que las personas hablen haciendo uso de los Linkin Sounds. O sea, por ejemplo, aquí, what's wrong with it? O sea, y ustedes se quedaron, ¿qué? Y fueron básicamente, ¿qué? Cinco palabras, y solo dijo, what's wrong with it? ¿Sí? Entonces, eh, este, el with it, ¿sí? en lugar de decir with it, dice with it, with it. Entonces, eso es lo que hace que también a veces suene bastante rápido, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos a utilizar los thinking sounds, es cuando también eh, ganamos más fluidez a la hora de hablar. Eh, ¿Dónde más podríamos tener linking sounds? Creo que solamente ahí serían más que todo. Este del what's wrong with it. Y cuando tenemos el look at it right away. Sí, look at it right away. Um, otra, otro punto a resaltar es esta frase de aquí. By the way, sí, by the way. When we use this phrase, by the way, it's very similar to the Spanish version of saying a propósito. So whenever you are wondering how to say a propósito, you will have to say it this way. By the way, by the way. Entonces, este es, verdad, la forma de decir a propósito en inglés. By the way. Oh, by the way, Mr. Bird, are you sure it's the oven and not your cooking? So here, there are no linking sounds. You guys don't have to worry about that. But when you get to this part, run with it or look at it, um, it is okay and even advisable that you use the linking sounds because you're going to start sounding more natural and more, as some people refer to it, more native-like. O sea, más nativos suenan más eh, como si fuesen, ¿verdad? De Estados Unidos. Eso es, de hecho... O esa característica es de hecho una de las que a veces previene que una persona que aprende inglés suene como más natural. O sea, ustedes escuchan, ¿verdad? En, en YouTube, en películas, en donde sea, a personas hablando en inglés y cuando ustedes escuchan a sí mismos o escuchan a otra persona que no es nativa del país um, hablando, que no suena igual. O sea, que no, no es, eh, digamos, la misma pronunciación y es mayormente... Debido a eso, debido a que eh, no utiliza los linking sounds con, con éxito. Y eso, pues, hace que suene más lento, ¿verdad? A la hora de hablar. Bueno, now we go with um, something specific about describing problems. And this is more related to the, um, to the vocabulary form or the, actually, it's more like grammar, to the grammar behind it. And it's what words or what um, different forms are we going to use after specific words that we use to describe problems. When we describe a problem, these words are very common, commonly used. Keep and need. These two are very, very common. So what to use after you use keep? Esa es una otra característica especial del inglés y es el gerundio. Bueno, esta no es solo del inglés. Lo tienen también otros, otros idiomas como el francés y el alemán. Y es la utilización de los gerundios. En español esto no existe. ¿sí? No existe en absoluto. Nunca se utilizan gerundios en español. Porque el gerundio, o se le llama gerundio, a la utilización del de verbo en su forma participia, por ejemplo aquí, significa diciendo, ¿verdad? Diciendo. Pero... Uh... Bueno, en este caso sí se utiliza con esa, se, se va a utilizar con esa, con esa forma. Pero digamos aquí, sí, con este específico, con fixing. Fixing significa reparando, sí, reparando. Aquí sí exactamente va a ser eh, la traducción, ¿verdad? Ayuda a que se utilice de esta forma, pero aquí no necesariamente. Entonces, fixing significa reparando, sí, es el verbo en su forma participa del presente, pero... Cuando yo leo esta oración, o la traduzco más bien, yo voy a decir, esta silla necesita ser reparada. Entonces, ¿cómo paso de leer de forma literal, esta silla necesita reparando, a esta silla necesita ser reparada? 
es porque los gerundios, o la palabra o el verbo en gerundio, ayuda a que este, esta palabra tenga un significado diferente. Y es algo bien común en inglés y es algo que también nos confunde mucho a nosotros como hispanohablantes porque no tenemos esa característica en español. Por eso mismo es que si ustedes alguna vez han escuchado hablar a o sea, personas familiares quizás que viven en Estados Unidos, muy a menudo se escucha que utilizamos esto, el to. ¿sí? to. ¿Por qué? Porque creemos que eso nos va a ayudar, ¿verdad?, a que suene más natural, a que suene más regular lo que estamos diciendo. Y eso pasa muy a menudo. Se los digo porque incluso hace poco yo tuve una visita de familiares de Estados Unidos y una de ellas utilizaba eso. O sea, entre verbos modales y verbos regulares, por ejemplo, ella decía, can to fix. Y eso no funciona así. O sea, simplemente se dice can fix. Sí, si es negativo, lo mismo, can fix. No voy a decir can't to fix. Entonces, esa, esa partícula, el to, no es necesaria en todo el tiempo. Pero nosotros, por la costumbre que tenemos en nuestra forma de hablar, la estamos metiendo ahí, ¿verdad? A pesar que no sea necesaria, porque creemos que dos verbos no pueden ir juntos. En cambio, los gerundios, eso es lo que hacen, que nos ayudan a que dos verbos estén juntos, a pesar que el significado del verbo que está en gerundio, cuando lo traducimos en español, va a cambiar completamente el significado. Y por eso es que a veces muchas personas creen que nosotros los que hacemos traducciones estamos locos por cómo de un verbo sacamos una frase completa. Porque pues si aquí, ¿verdad? Dice, this chair needs fixing. Pero la traducción sería, esta silla necesita ser reparada. O sea, entonces aquí me, pregun me puede preguntar alguien, ¿y dónde está el be para que diga ser reparada? ¿Y por qué fixing significa reparando y usted lo dice reparada? Entonces, porque... Es un verbo en gerundio. Todo lo que yo tengo que hacer para que eso funcione en español es cambiarle, ¿verdad?, la interpretación que este va a tener en nuestro idioma. Entonces, los gerundios son algo bien, bien eh, extraño de usar. No es el tema principal ahorita, pero es importante también que sepamos, al menos de forma general, cómo funcionan y cómo los vamos a usar. Muy bien. So, we have it. Um, so, to be clear... Un gerundio se utiliza principalmente cuando tenemos eh, algunos verbos específicos, como el caso de keep, y además estamos usando el verbo y o, otro verbo justo al lado de este sin utilizar la partícula to. Es ahí cuando utilizamos un gerundio. En cambio, un um, passive o un... Um, Whatchamacallit... Gerunds and uh, infinitives, que es la otra, sí, el infinitive, bueno, aquí, aquí estaba la palabra, ¿verdad? Los infinitivos, estos son cuando nosotros incluimos el to. Cuando utilizamos un infinitivo, tenemos el verbo need y luego el verbo fix, pero en medio está el to y eso genera, ¿verdad?, Esa, eh, el significado y esto sí suena más natural para nosotros, suena más traducible, suena más entendible. Significa esto, this chair needs to be fixed. Esta silla necesita ser reparada. Aquí sí está el be que aquí no está. Entonces, se entiende mucho mejor. Para nosotros suena mucho más natural decir this chair needs to be fixed. Por eso a veces cuando utilizamos verbos modales también ponemos el to en medio. Por eso cuando a veces hay gerundios ponemos el to en medio. Pero es simplemente una costumbre, algo muy um, pues nuestro como hispanohablantes, pero es algo que... Para poder usar el inglés de forma correcta, tenemos que quitarnos, ¿verdad? Cuando hay verbos así que pueden ser utilizados en gerundio, go ahead, use it as gerund. Y si me preguntan cómo se puede decir, o sea, o qué es un gerundio en español, como les digo, no existe, así que no hay mayor explicación para ello. Simplemente es una característica específica del inglés. Bueno, espero que con esto, sé que son temas bastante cargados de gramática, pero espero que con esto no, eh, no nos estemos, ¿verdad?, Um, de desinflando de la idea de aprender inglés. Sí, es, les prometo que eso es de las cosas más complicadas. Muy bien. So, we go ahead and see the examples. Uh, we use it to explain things that are repetitive. So, when th something happens over and over and over again, we use keep. Sí, cuando algo es repetitivo, algo que pasa muy a menudo, utilizamos el keep. So, my teacher keeps telling me to learn my verbs. My teacher keeps telling me to learn My verbs. O sea, mi maestro me sigue diciendo um, que me aprenda los, los verbos o mis verbos. So my teacher keeps telling me to learn my verbs. Um, the next one is a gerund. 
with, sorry. Okay, so the next one is need with a gerund. When something is repetitive and uh, uh, we use this when something has gone wrong. Okay, cuando algo ha salido mal, that's when we use need. This chair needs fixing. That in that way, we're using it with a gerund. This chair needs fixing. That means that it has gone wrong, there has been problems with it, and now we have to fix it. Now it needs to be fixed. Or we also have that other option, this chair needs to be fixed. Sí, esa es la otra opción, this chair needs to be fixed. Entonces, need es con eh, situaciones que han salido mal, con algo que no ha, uh, un problema, ¿verdad? Y es una situación que una vez nada más pasó y es algo que salió mal en ese momento. En cambio, los gerunds o con keep se va a utilizar cuando estamos hablando acerca de algo repetitivo. Por ejemplo, um, si ustedes ya a sus hijos le dieron la orden, ¿verdad?, de que deben llegar temprano a la casa, entonces, y los niños continúan llegando tarde, día tras día, you can tell them, you keep coming late or coming home late, ¿sí? O sea, como sigues viniendo tarde, ¿sí? Continúas viniendo tarde. O en el caso de ahora de las, de las situaciones que son de una vez, uh, we can say, for example, Um, this car needs to be fixed or this car uh, needs painting por, ser, por decir algo this car needs painting or um, this table needs a refurbishing so it needs refurbishing que eso significa que eh, se debe um, como como sería repintar y también pulir o sea refurbishing es cuando nosotros arreglamos o reparamos algo So yeah, this table needs... Restaurar. Or restaurar. Thank you. Thank you very much. So yes, needs, needs refurbishing. Entonces, eh, esas podrían ser las opciones cuando algo, ¿verdad? Se va a hacer simplemente una vez, ¿sí? O si no, podríamos decir con un infinitivo, this table needs to be refurbished. Sí, this table needs to be refurbished. Pero eh, lo importante es entonces recordar que... Keep es para cosas repetitivas y need es para algo que simplemente lo vamos a tener que arreglar una vez, ¿sí? Una situación problemática que pasó una vez, en cambio keep con algo que pasa over and over again. Here we have some examples for that. And uh, we have keep plus gerund. Um, everything keeps burning. Everything keeps burning. This is part of the conversation, if you guys remember. Everything keeps burning. So todo se continúa quemando. Es como que pasa... Paso hoy, pasa mañana, y todos los días me pasa que todo se me sigue quemando. So everything keeps burning. Then we have the alarm keeps going off. The alarm keeps going off. This means that the alarm goes off, uh, or for example, went off yesterday, uh, went off later yesterday as well, uh, went off this morning, went off as, at noon, and also went off at night. So that means that the alarm keeps going off. Es algo que está pasando de forma repetitiva. Uh, then need plus a gerund. Need can be used with gerunds or infinitives. So the first example, the oven needs adjusting. The oven needs adjusting. So once again, this is part of the conversation um, as we saw before. Then the alarm needs fixing. The alarm needs fixing. So we have here that um, because the alarm keeps going off, it needs fixing. So you have to fix it. Um, Podemos utilizarlas de forma intercalada. Por ejemplo, si algo pasa de forma repetitiva, yo puedo utilizar después need. Sí, el motivo principal es porque need podría utilizarse para hablar acerca de la reparación. Y pues la idea es que si vamos a reparar algo, solo vamos a tener que reparar una vez, ¿verdad? No vamos a estar tratando um, de reparar algo una y otra y otra vez. La idea es encontrar una solución. Entonces, por eso es más aconsejable que cuando estemos hablando acerca de la reparación de algo, we use need. So, the alarm needs fixing. The alarm needs fixing. And then with a passive, in a passive way, we have, it needs to be adjusted. It needs to be adjusted. So, we are going to have a few changes. Uh, we don't mention here necessarily the, um, the noun. We can, of course we can. We can say, the oven. It's not like uh, infinitives are against using the subject. We can use it as well. The oven needs to be adjusted. Um, but the main difference is going to be here in the verb. So here we have the verb in um, 
it's regular way. It has been the same uh, in the in the previous uh, sentence as well. But after that verb, we are going to include instead of adjusting, which is the verb in its um, present participle form, we're going to have to add a particle to then the verb be, which is going to help us as an auxiliary. When we talk about passive form, the be is the auxiliary that we use, and then we use the verb in its past form. So the oven needs to be adjusted. This The sentence has basically the same meaning, but with a different construction. ¿sí? El mismo significado, pero la estructura o la construcción de la oración es diferente. Y por eso les digo, esta de acá, el, el utilizar verdad los gerundios, hace que nosotros eh, sonemos más naturales, porque es mucho más común que las personas eh, que hablan inglés como su primer idioma utilicen los gerundios y no necesariamente los infinitivos. Así que um, es algo que deberíamos empezar a aplicar, ¿verdad? A tratar de utilizar, porque créanme que es algo que también les va a ayudar bastante en el camino de sonar más naturales, de que um, el inglés se convierta cada vez más en el idioma, ¿verdad? O en, en un idioma que sea, se sienta natural para ustedes y que ustedes se sientan bien también cuando otras personas los escuchen hablar. Y eso mismo va con eh, lo de la, la fluidez que se gana al utilizar los linking sounds. Entonces, para esta noche, esos serían como los dos consejos que les puedo dejar. El utilizar los gerunds whenever possible and also use the linking sounds whenever you guys consider that it's possible to use them as well. So, the last example is it needs to be fixed. Same, same idea, same structure. Um, we have the particle, we have the verb B, which is the auxiliary here. And we have the main verb or the um, adjective verb, which is once again in its past participle form. So it needs to be fixed. Um, yes, Nadia, tell me. Teacher, can you write the other example about the link sound? The linking sounds? Yes, sure. the linking sound. Sure thing. Okay, so I will send um how it is you know like how uh um uh, the words are for example here we have look at it look at it yeah look at it and how you have to say it for it to sound as a linking sound will be something like um look at it yes something like that look at it see Sería, look at it es la, la frase, ¿verdad? Como que alguien lo mire, lo revise. Y para que suene como linking sound sería look at it. Look at it. Pero conste, eso no es necesariamente algo que se va a hacer solo con esta frase. Es algo que va a suceder en montones de frases. Donde ustedes eh, traten de utilizar el idioma, ahí habrá una que otra frase que pueda también ser utilizada o ser eh, leída, ¿verdad? Haciendo uso de los thinking sounds. Tenemos, por ejemplo, el otro que les decía, eh, que sería um, with it, más que todo. No es necesariamente wrong with it, sino porque wrong se queda hasta ahí, ¿verdad? Es una palabra que termina muy fuerte, así que se queda hasta ahí. Pero with it, sí, with it. No decimos with it, sino with it, sí. No diríamos, una vez más, with it, sino que sería algo más como si estuviese unido, sí, with it, with it, bueno, digamos que así, with it, sí, como si fuese una Z, with it, en lugar de decir with it, decimos with it, sí, with it, y eso que les estoy escribiendo es bastante similar, bastante similar a la forma en la cual se escribiría esto en eh, fonética, o sea, en su forma fonética, así puede aparecer, y eso hace que nosotros entendamos que eh, se está utilizando un linking sound y cuando lo leemos, tendríamos que leerlo de esa forma. Um, Denis. Yeah, teacher. Um, sometimes I hear uh, other words in linking sound. Uh, for instance, um, just uh, uh, it is used in sentences like just a second. Just a second, yeah, just a second. Instead of saying just a second, which would be, you know, the proper way on separating each word from one another, uh, this phrase over here, just a second. We, just a second. 
we hear that people say, just a, just a second. See, just a second, just a second. We omit the use of the T because the T is a very strong letter. And when we use T's, normally the words are not used as linking or with linking sounds. Uh, we will have to say something like just a second. But here we omit that use and we say just a second, just a second. And as I, or as also Dennis has mentioned, it is going to happen in many, 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 many conversations. It's not something that happens only in isolated um, phrases. It's very common in the English language. Um, let's see if we have any other. Are you sure it's the oven that you're cooking? No, the refrigerator needs fixing again. Either. Creo que no, creo que en esta no tenemos ninguna. Pero cuando vayamos encontrando linking sounds, Durante el desarrollo de las clases, yo les voy a ir dejando saber para que ustedes vayan también visualizando, ¿verdad? Qué tan a menudo se pueden utilizar los thinking sounds. Y además, um, como esto, o sea, como les digo, nos puede ayudar a generar una fluidez más, más grande, más avanzada. Y eso también genera confianza al final de, de cuentas en nosotros y en, pues, cómo nos comunicamos, ¿verdad? Entonces, es algo bastante importante y que debemos tomar en cuenta. Pero bueno, ahora vamos a pasar a la práctica de la conversación. Quisiera saber si estamos listos, si tenemos ya lo que les había comentado, ¿verdad? La captura que pueden tomar y pues para poderla compartir con sus compañeros. Y cuando yo abra los breakout rooms o deje de compartirles acá, también voy a ingresar a WhatsApp para poderles enviar eh, la conversación como se solicitó. Entonces, eh... sí, te yo la captura. Ah, gracias. Thank you, thank al, you. Al WhatsApp. Okay, thank you very much. Um, so yeah, then I will open the breakout rooms now and we are going to start working in the smaller groups. Recuerden, la idea es que practiquemos. Entonces, si ustedes eh, ya hicieron una lectura, traten de continuar, ¿verdad? Tratar de practicar lo más que se pueda porque esa es la idea. Y por otro lado, aplicar los dos, al menos los dos linking sounds que tenemos en esta conversación para irnos acostumbrando con ese tema también. So, I will open the breakout rooms now. You guys can start joining them and con um, continue with or start with the practice. <laughs> you can. Yes, tell me. Um, we don't. Oh, we can't share the screen. Wait, let me see. Revisen si les aparece la flechita verde, más que todo en la parte de las opciones. Yes. In yes. This moment. Okay, yes. great. Because I just activated Thank it. You, okay. Teacher. Cool. Can you share with the teacher? Okay. Are you are you see? Yes. Yes, okay. you can see it. Okay, I am ready for the exercise. I who um, who start? Who start? 
Okay. In me. Uh, in me okay. too. Okay. And in Miss? You are Miss, look. Okay. Miss, look, hello. F is for me, if you. Okay. Hello. Yes. Okay. Miss, Miss Luck. Oh, by the way, Mr. Bird, are you sure it's the oven and not your cooking? Okay. This is Jack Bird. Oh, Mr. Bird. In apartment 305. Oh, yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what's wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keeps burning everything I try to cook. Really? Okay, I will have someone look out there right away. Thanks a lot, Miss Luck. Oh, by the way, Mr. Burr, are you sure it's the oven and not your cooking? <laughs> okay. Thank you. <laughs> You're welcome. Anything else? Como le hicimos, maestro. No. Very well. Okay. Thank you. I am nervous. Anything... Sorry. Okay. Anything else? With me, for example, I'm going to uh, I'm going to do the Mr. Lock if you want. Yes. Who wants to do uh, Miss Mr. Bar? Lord. Okay. With me. Now, hello. Hello, Mr. Lock. This is Jack Burr. Oh, Mr. Burr. In apartment G O five. Oh, yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what's wrong with, with it? Well, I think the temperature control needs... Ay, no, me sacaron. Aquí estoy, aquí estoy. Yeah. yeah. Well, I think the temperature control needs to be adjusted. The oven keep burning everything I treat to cook. Really? Oh, I have someone look look at it uh, right away. Thanks a lot, Mr. Look. Oh, by the way, Mr. Bar, are you sure it's the oven and not your cooking? No. <laughs> That's it. <laughs> That's Anything it. else? Me I see again because I, I, I am Mr. Burr. Okay. Miss and Love. Daisy? Con Daisy. Miss Love. Okay. Hello. Hello, Mrs. Luke. Mr. or Mrs. Yes. <laughs> Miss. Miss Luke. Sorry. Miss Luke, this is Jack Burr. Oh, Mr. Burr. In apartment 305. Oh, yes. What can I do for you? Does your refrigerator need fixing again? No, it's the oven this time. Oh, so what's wrong with it? Well, I think the temperature control needs to be adjust, adjust, as see, as this is a just. The oven keeps burning everything I try to cook. Really? Okay. I'll have someone look look at look at it right now. I'll wait. Thanks a lot, Mrs. Luke. Um by the way, Mr. Burr, are you sure it's the oven and not your cookie? <laughs> nice. Oh. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> Who 
who who more are in our group? Déjame no, 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 no puedo verlos a ustedes. ¿Qué tal eso? Ah, aquí tal vez. No hay reuniones próximas. Salir. Oh, bueno, salir, dice. <risa> ok. Bueno. Thank you, guys. Bye. Okay, so it seems like it was a success. I like seeing how everyone was, you know, being part of the activity, how everyone was also participating. That's great. That's amazing. Um, normally, I don't like to use, you know, groups as big as today, but um, I think I'm getting convinced that bigger groups make a better environment. So I think I'm going to continue to do that on proximal, uh, I mean, on uh, following activities like this. So for tonight, basically, that's it. I only have one tiny homework that it's for me, it's not for you, okay? So don't worry about that. Uh, that is basically confirming if we have a class tomorrow. I am not sure. I think we will because normally, you know, that's how it goes. When we skip a class on, uh, on a specific day of the week, we normally have the option of um, recovering that class on Friday. So it is very, very possible that we're going to have that class tomorrow. And uh, yeah, for now, all I have to do is just thank you guys for your um, attention and great participation on this evening's class. I hope I'll see you tomorrow if, you know, we have to be here. And uh, yeah, thank you very much. Have a really good night and see you tomorrow. So bye-bye. Bye, everybody. Bye. 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 Bye.